Para los pacientes con enfermedades catastróficas, la vía legal se ha convertido en la única forma de acceder a medicina especializada, que no consta en el esquema aprobado por el Ministerio de Salud para los hospitales públicos. Los juristas consideran que las sentencias favorables marcan un precedente, pues hay más pacientes que atraviesan la misma situación. Bessi Granja nos presenta un segundo informe ya sobre este tema. Hay más... Ellos son pacientes de la red de salud pública que ganaron medidas de amparo constitucional para que el Ministerio de Salud garantice el acceso a fármacos oncológicos y que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos. A Carlos Vergara, de 39 años, le detectaron cáncer de pulmón. Yo recibí primeramente quimioterapias, recibí por seis ciclos. Y prácticamente a mí la, la, la enfermedad progresó, aumentó. Gracias al fallo judicial, Carlos pudo acceder al medicamento prescrito. Y a raíz que tuve, me dieron, me proporcionaron la, el medicamento, el, el tumor desapareció. Carlos acude a la Fundación Sullana, en el norte de la capital, donde comparte su experiencia a otros pacientes que buscan asesoría legal y atraviesan la misma situación. Es decir, que fueron recetados por sus médicos tratantes con medicina oncológica y que según el ministerio no puede ser suministrada por estar fuera del esquema nacional de medicamentos. El abogado Santiago Guarderas explica que la vía legal es la única forma que hallaron decenas de pacientes para acceder a este derecho. Y si tenemos varios derechos que están de por medio en juego, amenazados, es necesario accionar y para eso la Constitución prevé esta vía. Los casos sustentaron sus demandas basándose en el artículo 50 de la Constitución, que dice que el Estado le garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. El jurista considera que las sentencias ganadoras deberían servir como precedente para otros pacientes con cáncer que atraviesan la misma situación. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud tienen otro punto de vista. Un solo caso realmente no, no determina que el Ministerio de Salud Pública considere eh, que esa eh, resolución judicial pueda ser el mecanismo que permita contemplar ese medicamento en el cuadro nacional. Este 2017, el Ministerio de Salud se alista para la revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, esquema que se evalúa cada dos años. Según los voceros de esta cartera, más de 100 principios activos serán analizados para su posible inclusión.